गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर फर्स मैटर इन आवर सराउंडिंग ओके एज वी नो एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ द थिंग्स विथ अ डिफरेंट सेप साइज एंड टेक्सचर ओके इन आवर सराउंडिंग देर इज अ लॉट ऑफ अ थिंग विच हैव अ डिफरेंट साइज डिफरेंट सेप एंड टेक्स्चर एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ द मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर ओके इन दिस यूनिवर्स देर इज अ ओनली वन पार्टिकल विच इज नॉन एज अ मैटर ओके एवरी पार्टिकल कंटेन अ मैटर इज अ वन टाइप ऑफ मैटर द एयर वी ब्रीथ द फूड वी ईट स्टोन्स क्लाउड स्टार प्लांट्स एंड एनिमल इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वॉटर और अ पार्टिकल ऑफ अ सेन Each thing is a matter. All these things are one type of matter. In short, in the universe, a particular atom, element, all of them are one type of matter, and they are formed by the matters. Each thing is a matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy a space. In the universe, the particular thing which occupy the space is known as a matter. ओके okay? अगर इन द पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है जो क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे मैटर दैट इज द वॉल्यूम एंड हैव अ मास ओके मैटर हैव अ वॉल्यूम एज वेल एज मास मैटर के पास वॉल्यूम भी होगा और मास भी होगा सिंस अरियर टाइम ह्यूमन बीन हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट सराउंडिंग अरियर इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट ओके फिरो फिरोसोफर हैज क्लासीफाइड इट बाई द फाइव बेसिक एलिमेंट्स ओके पंचतंत्र आपने कही है ना हम कहते हैं पंच तत्व वो है पंच तत्व एयर अर्थ फायर स्काई एंड वाटर ये पांच जो चीज है उसे हम कहते हैं पंच तत्व ओके वी से इट एज अ पंच तत्व अकॉर्डिंग टू धैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ वो दीज फाइव बेसिक एलिमेंट्स Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of a matter. Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical property and chemical nature. Okay, on the basis of their physical property and chemical nature, matter is classified. Matter को हम किससे classified किया? We have classified matter on the basis of two properties. Which two? physical property and chemical property or chemical nature in order to answer this question we need to use the idea that matter is made up of a particle okay matter is made up of what particle matter is made up of a particle what was there in the spoon salt or sugar has now spread throughout water this is the illustration in figure 1.1 okay if you are taking a one beaker okay if you are taking a one beaker in that beaker you are taking little bit water and you are putting a one spoon salt what will happen Sp salt will be dissolved same way now you are taking beaker and taking somewhat water and now you are taking a sugar what will happen sugar is also dissolved so all this thing in which the water is dissolved okay water in water sugar or a salt is dissolved easily okay now physical nature of a matter okay matters physical nature matter is made up of a particle for a long time two schools of a thought prevail regarding the nature of a matter one school believed that to be a continuous like a block of a wood whereas the other thought that matter was made up of a particle like sand okay one school was saying in short one person is saying that a matter is a one type of block of a wood while the another one is saying that a matter is a particle like a sand let us perform an activity to decide about the nature of a matter it is continuous or particulate particle of the matter are continuously moving okay particle of the matter matters particle are continuously moving they are not stable that is they possesses 
what we call the kinetic energy okay particle of a matter contain a kinetic energy in short they are not stable okay it is continuously moving as the temperature rises particle move faster okay if we increase the temperature what will happen particle move faster okay what will happen if you are taking a water okay and you are giving a little bit temperature if you raises the temperature what will happen water will evaporate from this we can say that because of increasing a temperature particles concentration is also increase and it will move faster so it is also depend on a temperature on increasing temperature particles speed is also increasing so we can say that with the increase in temperature here it have came that if we increase the temperature the kinetic energy of a particle also increases okay in this we can say that when we increase the temperature kinetic energy of a particle also increases on increasing temperature kinetic energy also increases in the above three activity we observe that particle of a matter intermix on their own with each other they do so by getting into the space between the particle in the particle there is a little bit space this intermixing of a particle of a two different type of matter on their own is called diffusion okay now intermixing intermixing means what it get intermix because there is a space between two particle or of above if the substance have the in the substance there is a particle and that particle contain little bit space okay this space is intermixed by the different atom that is known as diffusion we also observe that on heating diffusion become faster if we heat what will happen diffusion diffusion will be faster once again i am repeating definition of diffusion intermixing of a particle of a two different type of a matter on their own okay on its own it get intermix with each other that is known as diffusion why does this happen states of a matter now how many states of a matter are there observe a different type of matter around us what are its different states we can see that matter around us exists in a three different state you are familiar with that that the matter are consists of solid liquid and gases this state of matter arises due to the variation in the characteristic of the particle of a matter why these states are distinguished with each other because there is a variation in its characteristic un sabhi ka characteristic kya hoga different different hoga solid ka bhi alag hoga liquid ka bhi alag hoga aur gaseous ka bhi okay all of them three of them contain a different different characteristic now let us study about the properties of these three states of a matter in detail now we will discuss about the three different states of a matter the solid state the first is the solid state okay you all are familiar sugar okay salt all these are one type of solid state all the above are the example of solid correct the following particles a pen there is a one type of solid book a needle and a piece of a thread sketch the shape of the above particle in your notebook by moving a pencil around them do all these have a definite shape distinct boundary and a fixed volume what happen if they are hammered to a or drop are these capable of diffusing into each other try compressing them by applying force are you able to compress them okay in this you will able to see that a pencil have a different shape same way piece of a thread that is also different needle that is also different all these are one type of solid okay so a solid are different different okay in our daily life we can see there is a lot of thing which it contain in a solid form that is known as solid state we can observe that all these have a definite shape all distinct boundary and fixed volume okay all these have definite shape distinct boundary and fixed volume solid have a definite shape 
okay that shape is defined okay if it is fixed in a particular shape they will contain over a same shape okay same shape hoga uska shape change hoga nahi agar aap hammer kar rahe to baat alag hai but it contain a definite shape distinct boundary it boundary is also fixed that itna hoga to particular utna hi rahega and fixed volume volume bhi kya rahega fix hoga that is have a negligible compressibility okay it is negligible compress compress karoge to wo negligible compress hoga if you are hammering or pushing pushing a particular solid what will happen uska thoda hi shape change negligible compress hoga compress yani kya to ke pressure out karna solid have a tendency to maintain their shape when substance subject to outside force okay what will happen its shape get मेंटेन ओके इफ यू आर गिविंग अ फोर्स बाहर से आपने किसी वो सॉलिड को फोर्स दिया वॉट विल हैपन वो उसका सेप चेंज करेगा नहीं सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज दैट सेप ओके वॉट विल हैपन इट गैट ब्रेक डाउन सॉलिड जो होगा इफ यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ फोर्स अगर आप ज्यादा फोर्स दोगे तो वो टूट जाएगा बट वो सेप चेंज कर पाएगा नहीं वो टूट जाएगा पर सेप चेंज करेगा नहीं सो दे आर गोल ड्रीजी सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट अ सॉलिड हैव अ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी इट इज रिजिड इट हैव अ डिस्टिंग बाउंड्री डिफाइनेट सेप एंड फिक्स वॉल्यूम दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉलिड ये सब जो था वो सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक था ओके नाउ वी विल सी अ वीडियो Because the solids are rigid, the syringe with water is compressible 
because there is greater space between particles compared to solids. The syringe which is empty is easily compressible because the particles in a gas, in this case the air in the syringe, have more space than solids and liquids. This experiment shows that gas is highly compressible compared to solids and liquids. Yet another attribute which differentiates solids, liquids and gases is diffusion. When perfume is released into the air, the fragrance spreads very fast. This is due to the movement at high speed of particles and the large space between them, thereby gases show the property of very fast diffusion. Liquids have less diffusion when compared to gas. In solids, diffusion is negligible. Things to remember. Matter exists in three states, solid, liquid and gaseous. Solids have definite shape and volume. Liquids have no fixed shape but have a fixed volume. Gases have no definite shape and volume. The spaces in between the constituent particles are minimum in the case of solids, intermediate in liquids and maximum in gases. The forces of attraction between the particles are maximum in solids, intermediate in liquids and minimum in gases. Generally, density is very high for solids, moderate for liquids and much lower for gases. Generally, compressibility and diffusion are negligible in solids, moderate in liquids and very high in gases. As you have seen, the force is removed. If the excess force is applied, it breaks. Okay, we are talking about solid. If we are giving a lot of force, what will happen? Solid will break down. The shape of each individual sugar or a salt crystal remain fixed. Okay, the shape of the sugar or a salt cannot be changed. Okay, uska shape jo hoga wo same rahega. Or its shape will be same. Whether we take it on our hand, if we are taking a sugar crystal or a particle or a salt particle in our hand then its shape will be same put it in a plate or in a jar okay agar usko humne plate ke andar dala hai jar ke andar dala hai ya hamare haath mein liya hai to uska crystal jo salt hai ya sugar ka crystal jo hoga wo same hoga uska shape kabhi change hoga nahi from this we can say that a solid have a fixed shape a sponge has a माइन्यूट हॉल ओके स्पोंज यानी हूँ आपने स्पॉन्ज की है बी से इट एज अ स्पॉन्ज ओके स्पोंज इन विच एयर इज ट्रेप ओके उसके अंदर हवा तो होती है इफ वी प्रेस वॉट विल हैपन एयर विद रिमूव वैन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेयर आउट ओके वॉट विल हैपन द एयर विल बी एक्सपेयर आउट यानी क्या वो बाहर आ गए एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट वॉट विल हैपन स्पून जो होगा वो प्रेस करने के कारण कंप्रेस हो जाएगा बट इट सेप विल नॉट बी चेंज उसका सेप जो होगा वो चेंज होगा नहीं इफ वी आर रिमूविंग अ फोर्स हमने वो प्रेशर आउट पूस किया था वो हमने क्या कर दिया रिलीज कर दिया ले लिया वट विल हैपन इट विल गेन इट्स ओरिजिनल सेप उसका सेप जो होगा वो रिटेन कर देगा उसका सेप जो होगा वो वापस ले लेगा तो ये था हमारा सॉलिड के बारे में नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिक्विड स्टेप वी ऑब्जर्व दैट अ लिक्विड हैव नो फिक्स सेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम लिक्विड जो होगा उसका फिक्स सेप नहीं होता बट इट हैज अ फिक्स वॉल्यूम ओके इफ वी आर टेकिंग अ ऑयल और वाटर ओके वो वॉल्यूम के बेस हम देते हैं एक लीटर दो लीटर तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स होगा बट सेप विल नॉट बी फिक्स दे टेक अप द सेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर किप ओके वॉट विल हैपन लिक्विड अगर हम कोई भी कंटेनर के अंदर डालेंगे तो कंटेनर का जो भी सेप होगा वो पूरा सेप लिक्विड ले लेगा ओके फॉर एग्जाम्पल हमने ग्लास के अंदर पानी लिया तो वॉट विल हैपन वाटर विल टेक अ शेप ऑफ अ ग्लास ग्लास का जो सेप होगा वो वाटर ले लेगा नाउ दिस वाटर वही वाटर हमने किसके अंदर बाउल के अंदर लिया वॉट विल हैपन वाटर विल टेक अ शेप ऑफ अ बाउल बाउल का सेप जो होगा वो ले लेगा फ्रॉम दिस वी कैन से दैट लिक्विड टेक अ शेप ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन विच इट इज पुल और टेकन जिसके अंदर हम डालेंगे वो उसका सेप ले लेगा लिक्विड फ्लो एंड चेंज सेप ओके यू नो इट वेरी वेल वॉट विल अपन पानी अगर हमने रखा है तो वॉट विल अपन वो उसका बूंद जो होगा नीचे फ्लो हो जाएगा फ्लो यानी क्या वो पास आउट हो जाएगा ओके 
so they are not rigid but can be called fruit okay so we say it as a fruit liquid ko hum kahenge fruit and it is not a rigid rigid hai nahi but usse hum kya kahenge fruit kahenge where we so that a solid and a liquid can diffuse into a liquid okay solid and liquid can diffuse into a liquid liquid ke andar wo diffuse ho jayega the gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water what will happen atmosphere mein jo gas hoga abhi humne spray ke bare mein wo video ke andar dekha what will happen dissolve in a water water ke andar wo aaram se dissolve ho jayega gas ke bare mein baat kar rahe hain these gases especially oxygen and carbon dioxide you are familiar with that in atmosphere there is a lot of proportion of a oxygen and carbon dioxide are essential for the survival of aquatic animal and plant okay एक्वेटिक एनिमल जो है वो क्या करते हैं तो के पानी जो है उसके अंदर डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन है डिजोल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन विच आर प्रेजेंट इन अ वाटर मॉलिक्यूल एक्वेटिक एनिमल विल यूज दैट फॉर इट्स रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन के लिए एक्वेटिक एनिमल प्लांट जो है वो उस वाटर को अंदर जो ऑक्सीजन है उसको यूज करेंगे और लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर द सर्वर यू नो इट वेरी वेल हम सभी को ब्रीथ के लिए क्या सर्व सर्व के लिए ब्रीथ करना रेस्पिरेशन करना पड़ता ही है एंड इट इज वेरी नेसेसरी विदाउट इट वी कैन नॉट एबल टू सस्टेन अवर लाइफ द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर जस्ट नाउ आई होल्ड एक्वेटिक एनिमल जो है ओके एक्वेटिक एनिमल विच एट प्रेजेंट दे विद यूज डिजोल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन Which are present in water. Water के अंदर ही जो dissolved form में oxygen होगा उसका use कौन करता है Aquatic animal use करेंगे okay, for respiration. Thus, we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquid. Okay, we can able to diffuse it into a liquid. Solid को भी liquid में हम convert कर सकते हैं Liquid को भी liquid, obvious है और gases को भी liquid में convert कर सकते हैं The rate of diffusion of liquid is हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड ओके रेट ऑफ लिक्विड का डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड के कंपेरिजन में हायर है दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली इन अ लिक्विड स्टेट वट विल हैपन पार्टिकल कैन एबल टू मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू अ पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट ओके सॉलिड स्टेट के कंपेरिजन में लिक्विड स्टेट के अंदर क्या होगा स्पेस जो होगी वो थोड़ी सॉलिड के कंपेरिजन में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अ सॉलिड लिक्विड है वो हाई स्पेस बिटवीन टू पार्टी कर्ल्स नाउ वी विल टेक अ थर्ड स्टेट दैट इज अशियस स्टेट हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बलून Senator, filling a large number of balloon from the single cylinder of a gas. Enquire from him how many balloon is he able to fill from one cylinder. You know it very well. In a fair or in a garden, you can able to see a balloon seller, which which are filling a gas in a balloon. Okay. He able to fill from one cylinder. As in which case does he have in the cylinder? We have observed that gases are highly compressible as compared to a solid and liquid. As compared to a solid or liquid, gases have a high compressibility. Okay, cylinder के अंदर भी हम देख सकते हैं compress करके gas को fill up किया जाता है. The liquid petroleum gas we say it as a LPG. Okay, full form of LPG most important liquefied petroleum gas cylinder that we get in our home. for cooking or the oxygen supplied to the hospital in the cylinder is compressed gas okay oxygen jo hota hai okay jo hospital ke andar oxygen cylinder hota hai na uske andar kya hota hai oxygen ko compress karke fill up kiya jata hai compressed natural gas cng we say it is a cng compressed natural gas full form of cng compressed natural gas is used as a fuel these day in vehicle in vehicle most of the vehicle we are using using a cng gas kit okay that is known as compressed natural gas 
ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस इन टू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इट इजीली व्हाट विल हैपन वी कैन एबल टू ट्रांसपोर्ट इट इजीली बाय कंप्रेसिंग अ गैस इन अ सिलेंडर सिलेंडर के अंदर आराम से हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं और छोटे से छोटा सिलेंडर के अंदर भी लॉट ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इट वी कम टू नो ऑफ वॉट इज बीन कूक इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग दैन बाई द स्मेल ऑफ दैट रीच अवर नोज के वी नो इट घर पर मम्मी ने क्या बनाया वो हम कैसे आराम से कर सकते हैं विद द स्मेल ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड जो फूड जो है उसकी स्मेल्स हैं ओके तो वॉट विल हैपन द स्मेल ऑफ अ फूड दे गेट मिक्स अप विद द एटमोसफियर ओके वो हवा के साथ क्या मिक्सअप हो जाएगा और वो जो हवा है वो हमारे नोज के अंदर आएगी नो सर ओके और वी से इट एस्टिमेट दैट आज मम्मी ने मैगी बनाई है या कुछ भी बनाया वॉट एवर इट हैव प्रिपेयर हमने जो बनाया है वो आराम से हम देख सकते हैं हाउ डज दिस स्मेल रीच एस ओके नाउ वी विल स्टडी अबाउट दैट द पार्टिकल ऑफ द एरोमा ऑफ अ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन ओके पार्टिकल ऑफ द एरोमा वो जो फूड का जो पार्टिकल का होगा वो हवा में मिक्सअप हो जाएगा फूड पार्टिकल की स्मेल विद द एयर एंड इट विल कम टू अवर नोज रीच अर्स एंड इवन फाद फादर अवे द स्मेल ऑफ द होट कुक फूड रीच इज अर्स इन अ सेकेंड ओके इफ द कुक इज हॉट अगर फूड जो है वो हॉट होगा गर्म होगा देन इट विल रीच इज अ रियल एज कंपेरेड टू अ कोल्ड वन ठंडे फूड के कंपेरिजन में गर्म फूड जो होगा उसकी स्मेल आराम से आ जाए बिकॉज वैन द फूड इज हॉट एट दैट टाइम इट हैव अ गेसियस पार्टिकल ओके वो गर्म होगा तो ऑब्वियस है वो गेसियस फॉर्म में होगा एंड इट गेट एबल टू रीच इन अवर नोज इजीली कंपेयर दिस विद द डेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एंड अ लार्ज स्पेस बिटवीन दैम गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इन टू अदर गैस वॉट विल हपॉन गैसेज जो होगा वो आराम से डिफ्यूजन प्रॉपर्टी दिखा रहा है In the gaseous state, the particle move about randomly at a high speed. What will happen? Gaseous particle जो होगा gaseous state में जो particle होगा उसके अंदर दो particle के बीच में space जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी Due to this random movement, the particle hit each other and also the wall of the container. पार्टिकल अभी हमने वीडियो में देखा कि गैसियस पार्टिकल जो होते हैं उन दो दो पार्टिकल के बीच में स्पेस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है सो so, वो क्या करेंगे एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड इट आल्सो स्ट्राइक टू द कंटेनर वॉल वॉल ऑफ अ कंटेनर कंटेनर के वॉल को भी वो स्ट्राइक करेंगे द प्रेशर एक्सटेड बाई द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस स्पोर्ट्स इस स्पोर्ट्स के कारण क्या होगा गेसियस के अंदर प्रेशर होता है ओके वो स्प्रे स्प्रे जो होता है उसके अंदर भी हम देख सकते हैं गेसियस फॉर्म में होता है तो व्हाट विल हैपन इन अ कंटेनर इट इज कंप्रेस गेसिस को कंप्रेस करके उसके अंदर रख देते हैं बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सटेड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर कंटेनर के अंदर वो हो जाएगा नाउ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस तीनों के बारे में यहाँ पे दिखाए सॉलिड के अंदर देख सकते हैं दैट इज अ माइन्यूट प्रोपोर्शन ऑफ अ स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल ब्लैक यहाँ पे जो ब्लैक दिख रहा है वो हमारा पार्टिकल है तो सॉलिड के अंदर देख सकते हैं देर इज अ माइन्यूट प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस थोड़ा ही स्पेस दो पार्टिकल के बीच में दिख रहे हैं वैन इन अ लिक्विड इन लिक्विड यू कैन सी एज कंपेरेड टू अ सॉलिड लिक्विड पार्टिकल जो होते हैं उन दोनों के बीच में स्पेस जो होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होगी और गैसियस से कम होगी सो इन अ लिक्विड देर इज अ मोर स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल एज कंपेरेड टू सॉलिड बट लेस एज कंपेरेड टू अ गैसियस पार्टिकल वाइल इन अ गैस यहाँ पे गैस में भी आप देख सकते हैं क्या होता है पार्टिकल जो है उसके बीच में बहुत ही स्पेस so these are the characteristic of a solid liquid and gas